ছিল জাস্ট ফর সিকিউরিটি পারপাস হঠাৎ করে এই ব্যাপারে নিয়ে চড়া হয়ে উল্টা পুলিশের উপরে ইট পাটকেল মারা শুরু পুলিশকে মারা শুরু সেখান থেকে গুলি বর্ষণ গুলি বর্ষণে চার পাঁচজন মানুষ আজকে নাই আর মুসলিম ভাইদেরকে আমি আপনাদেরকে বলতেছি আপনারা তো অনেক মানে হার্ড কোর মুসলিম রক্ত আপনাদের গরম হয়ে যায় মহলমে সাল্লা সাল্লামকে কিছু বলছে কটাক্ষ করে আপনাদের রক্ত গরম হয়ে গেছে আপনারা পুরা বলি ভাঙচুর মন্দির ভাঙা তারপর পুরো হিন্দু জাতিকে আপনারা গালিগালাজ ওদেরকে পুরো দেশ থেকে খেদা খেদা দেওয়া থেকে অনেক আন্দোলনে নামছেন আমি আপনাদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন করি মহানবী সাল্লা সাল্লামের জীবনীটা আপনারা পড়েছেন মহানবী সাল্লা সাল্লামের জীবনীটা একবার পড়ে দেখেন এই ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে মানুষটি গালি খেয়েছে সেটা হচ্ছে মহানবী সাল্লা সাল্লাম আমাদের মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম সবচেয়ে বেশি এই ওয়ার্ল্ডে পৃথিবীতে গালি খাইছে সবচেয়ে বেশি মানুষের দ্বারা অপমানিত হয়েছে আরবের জাহালিয়া যুগে উনি ছিলেন উনাকে রাস্তাঘাটে হাটের টাইমে কাটা দিয়ে রাখত যাতে উনি সেই রাস্তায় হাঁটতে না পারে হেঁটে ইসলাম ধর্মকে প্রচার করতে না পারে ইট মারসে পাটকেল মারসে কখনো উনি প্রটেস্ট করে নাই কাউকে গালি দেয় নাই যে মহানবী সাল্লা সাল্লাম নিজে নিজেকে গালি দেওয়ার জন্য কখনো প্রটেস্ট করে নাই নিজে কখনো নিজের পথে কাটা দেওয়ার জন্য যে দিন দেখছে একদিন কাটা নাই কেন কাটা দেয় নাই সেটা চিন্তা করে উনি চলে গেছে এক বুড়ির বাড়িতে যে বুড়ি কাটা দিত যে তুমি তো অলওয়েজ কাটা দাও কেন আমার পথে কাটা দাও নাই দেখলো বুড়িটা অসুস্থ ওই বুড়িটাকে গিয়ে উনি সেবা করে আসলো যে তুমি আমার পথে আজকে কাটা নাই আমি দেখলাম তুমি আমার পথে পথে কাটা দাও নাই কেন দিতে পারলে না পরে দেখলো বুড়িটা অসুস্থ যে মনে হয়েছিল সালাম নিজে এত দয়ালু নিজে নিজে নিজেকে নিজে গালি দেওয়ার জন্য কখনো কখনো কিছু বলে নাই আপনারা কেন সেই মনে হয়েছিল সালামের উম্মত হয়ে আপনারা কেন উন্নরে মারতে যান মারামারি করতে যান মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম আপনারা বলছে উনাকে কিছু বলার জন্য উনাকে কটাক্ষ করার জন্য নাস্তিক যারা অন্য ধর্মের মানুষ ওরা করবে তাই বলে আপনাদের ধর্ম কি এতই আমাদের ভিতরের যে আমাদের যে বিশ্বাস আমার ইসলাম ধর্ম মানে আমাদের ধর্ম একটা ধর্মটা কি ধর্ম হচ্ছে একটা বিশ্বাস আপনাদের বিশ্বাস এতই নড়বরে ফ্রিকিং একটা ফেসবুকের ফালতু একটা মেসেজ দেখে আপনাদের নৈরা গেছে কেন আপনারা এসব করতেছেন ওয়াই আপনাদের জন্য পুরো পুরো এই টাইপের উগ্রবাদী মুসলমানদের জন্য আজকে পুরো ওয়ার্ল্ডের কাছে মুসলমানের নাম খারাপ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ তাহসিনেশন বাইয়ের মতন একজন জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষ থেকে এরকম একটি প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া আসলে আমি আশ্চর্যাম্বিত হয়েছি এটা কীভাবে সম্ভব তাহসিনেশন বাইয়ের মতন একজন বুদ্ধিমান মানুষ এরকম একটা ছোট বাচ্চার মতন ভূকামি এবং শিশুসুলভ প্রশ্ন করলেন আমি আশ্চর্য তাহসিন হোসেন ভাইয়ের এই প্রশ্নটি শুনে তিনি প্রশ্ন করতেছেন যে নবী করিম সাল্লাহ আলাই ওসাল্লামকে গালিগালাজ করা হয়েছে এর কারণে তাওহিদি জনতা মুসলমান ভাই ও বোনরা অন্তর দ্বারা ব্যথিত হয়েছে এবং এর সুষ্ঠু বিচারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে এবং মিছিল করেছে এই দাবি জানা থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল করেছে আর এটার এগেন্সে তাহসিন হোসেন ভাই একটি যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন যে নবী করিম সাল্লাহ আলাই ওসাল্লামের জীবনীতে আমরা দেখতে পাই নবী করিম সাল্লাহ আলাই ওসাল্লামকে বিভিন্নভাবে গালিগালাজ করা হয়েছে বিভিন্নভাবে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে অত্যাচার করা হয়েছে নির্যাতন করা হয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম কখনো ইয়ার প্রতিবাদ নেননি প্রতিবাদ নিতে চাননি এটা হলো তাহসিন হোসেন ভাইয়ের যুক্তি তাহলে মুসলমানরা কেন নবী করিম সাল্লাহ আলাই ওসাল্লামের উপর গালি দেওয়া হলে নবী নবী করিম সাল্লাহ আলাই ওসাল্লামের উপর ব্যঙ্গ করা হলে মুসলমানরা কেন ইয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাবে এর জন্য বিক্ষোভ মিছিল করবে এটা হলো তাহসিন হোসেন ভাইয়ের প্রশ্ন আমি তাহসিন হোসেন ভাইয়ের কাছে জানতে চাই ও তাহসিন হোসেন ভাই আমি তাহসিন হোসেন ভাইয়ের কাছে জানতে চাই আমি যদি তাহসিন হোসেনের মাকে গালি গালি দিই আমি যদি তাহসিন হোসেনের বাবাকে গালি দিই আমি যদি তাহসিন হোসেনের বোনকে গালি দিই তাহলে তার কেমন অনুভূতি হবে সে কি বলবে যে আমার বাবাকে গালি দিয়েছে আমার কি যায় আসে আমার মাকে গালি দিয়েছে আমার কি যায় আসে আমার বোনকে গালি দিয়েছে আমার কি যায় আসে আমি কেন প্রতিবাদ করব এর প্রতিবাদ করবে আমার বোন এর প্রতিবাদ করবে আমার মা এমন কি তাহসিন হোসেন ভাই বলবেন তখন তো ঠিকই বলবেন না তখন তো ঠিকই আমার বিরুদ্ধে চলে আসবেন আমার আমাকে নিয়ে রুস্ট ভিডিও বানাবেন আমাকে নিয়ে সরকারের কাছে বিচার দিবেন আমার শাস্তির জন্য তাহলে যেসব মুসলমানেরা নবী করিম সাল্লাহ আলাই ওসাল্লামকে নিজের জানের ছো বেশি ভালোবাসে বেশি মোহাম্মদ করে 
সেই সব লোকের কি অনুভূতি হবে যে তার জানের চেয়ে প্রিয় একজন মানুষ প্রিয় একজন নবীকে একজন মানুষ গালিগালাজ করবে একজন মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যঙ্গ ব্যঙ্গ করবে তার বিরুদ্ধে তার শাস্তির দাবিতে সরকারের কাছে আবেদন করতে পারবে না এটা কেমন বাক স্বাধীনতা এটা কেমন আপনার প্রশ্ন এটা এমন একটা মুরুকামি এবং শিশুদের প্রশ্ন যা শুনে আমি আপনার মতো একজন বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষ থেকে শুনে আমি খুব আশ্চর্যাম্বিত হয়েছি এই প্রশ্নটি সুরে দেওয়ার আগে তাসিন হোসেন ভাই আরেকটি প্রশ্ন সুরে দিয়েছেন সেটা হলো এই যে একজন হিন্দু মুসলমানের হৃদয়ের স্পন্দন নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে গালি দেওয়ার কারণে মুসলমানরা যেভাবে বিক্ষু মিছিল করতেছে তাসিন হোসেন ভাই আরেকটি কথা বলতে চাইছেন যে যে মুসলমানরা নাকি হিন্দুদের মন্দিরকে বাঙ্গার জন্য চলে গেছে নাহজুবিল্লাহ কতটুক মিথ্যা কথা অথচ আমরা যুগান্তরের পত্রিকার মধ্যে দেখেছি মন্দির রক্ষাতে হাটাজারির ছাত্ররা তারা ঘেরাও দিয়ে আসে যে যাতে কোনো দুষ্কৃতকারীরা কোনো স্বার্থন্বেষী লোকেরা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো মন্দিরকে ভেঙে যাতে এই ঘটনাকে ভিন্ন কাতে নিয়ে না যাতে এই ঘটনাকে ভিন্ন কাতে নিয়ে না যায় এই জন্য মাদ্রাসা ছাত্ররা ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা মন্দির রক্ষার্থে তারা পাহারা দিতেছেন তাহসিনেশন ভাইয়ের মতন একজন বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষ থেকে এ কেমন শিশুসুলভ ভূকামি প্রশ্ন রাসুল সাল্লাহ আলাই ওসাল্লামকে গালি দিলে সেটা সেটার জন্য সরকারের কাছে শাস্তির দাবিও করা যাবে না এটা কেমন বাক স্বাধীনতা থাসিন হোসেন ভাইয়ের কাছে আমি প্রশ্ন করতে চাই যিনি মুসলমানের জানের চেয়েও প্রিয় নিবি তাকে গালি দিলে সরকারের কাছে যে গালি দিয়েছে তার শাস্তির দাবিও করা যাবে না এটা কেমন আপনার যুক্তি ভাই অথচ আমরা জানি আমরা কিছু পত্রিকার মধ্যে পেয়েছি অথচ আমরা জানি বিভিন্ন মানুষের যারা বড় বড় সেলিব্রিটি তাদেরকে গালি দিলে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বললে সরকারের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে আইনি শাস্তি দেওয়া হয় যেমন আমরা যদি বলি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কথা ওনাকে যদি কেউ গালি দেয় ফেসবুক বলেন বা সরাসরি তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনিভাবে শাস্তি নেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা বলেন ওনাকে যদি গালি দেওয়া হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনি শাস্তি নেওয়া হয় তাহলে নবী করিম সাল্লাহ আলাই ওসাল্লামকে গালি দেওয়া হলে তার বিরুদ্ধে কেন আইনি শাস্তি নেওয়া হবে না এটা কেমন যুক্তি আপনার বিভাগকে আপনি প্রশ্ন করুন এর জন্য কেন সরকারের কাছে শাস্তির দাবি জানানো যাবে না তাহসিন হোসেন ভাই যে প্রশ্নটি সুরে ফেলেছেন আমাদের মুখে এই এরকম একটি প্রশ্ন ডক্টর জাকি নায়কে করা হয়েছিল ডক্টর জাকি নায়ক কী উত্তর দিয়েছিলেন আমি আপনার সামনে পড়ে শোনাচ্ছি ডক্টর জাকি নায়কের উমুক্ত প্রশ্নোত্তর ডক্টর জাকি নায়কের উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তরের চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন পৃষ্ঠার নম্বর সেই বইয়ের উনপঞ্চাশ নম্বর সেখানে তিনি এর উত্তর দিয়েছেন ডক্টর জাকি নায়ক এর প্রশ্নের আপনি যে প্রশ্ন করেছেন এবং ডক্টর জাকি নায়কে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে যে এখানে দুটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার প্রথমত নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কোনো কাজ না করার মানে ইয়ে নয় যে আমরা তা করতে পারবো না নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যেটা করেছেন সে কাজটাই কেবল বৈধ যেটা তিনি বলেছেন সেটা সুন্নত এবং ক্ষেত্র বিষয় যে ফরজ কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যেটা করেননি সেটা নিষিদ্ধ এমন কোনো নিয়ম নেই কেউ যদি বলে আমি মাইক ব্যবহার করব না কারণ নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ব্যবহার করেননি তাহলে সেটা অযুক্তিকর হবে কারণ নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সময় মাইক আবিষ্কার হয়নি তবে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের যদি এমন কোনো হাদিস পাওয়া যায় যেখানে তিনি মাইকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন তাহলে সেটা হারাম অনুভাবে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মেডিকেলে ভর্তি হননি বলে আমরা মেডিকেলে ভর্তি হতে পারবো না এটা অযুক্তিক প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রতিবাদের উপায় নির্ভর করে সমসাময়িক পরিস্থিতি ও পারিভাষিক পরিবেশের উপর আর নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে তার নিজের বিরুদ্ধে আনিত অবমাননা কর অবমাননা করের মুখোমুখি হতে হয়েছিল নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মক্কায় থাকা অবস্থায় এর প্রতিবাদ না করার অন্যতম কারণ ছিল তাদের জীবনকে হুমকির মুখে টেলে না দেওয়া আরেকটা কারণ ছিল তার অপরিসীম দয়া নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের অপরিসীম দয়া পরিবর্তীতে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যখন মদিনা ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করলেন তখন প্রতিবাদের শক্তি মুসলমানদের সঞ্চিত হয়েছিল কিন্তু 
নবী করিম সাল্লু আলী সাল্লাম অপরাধীদের ক্ষমা করে দিয়ে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন যেমন মক্কা বিজয়ের পর মক্কার কাফেরদের শুধু ক্ষমা করে দেয়াই হয়নি বরং তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল এর চেয়ে বড় মহত্বের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি তার নিজের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয় তা ভিন্ন কথা অর্থাৎ ডক্টর জাকির নাইক বলতেছেন নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয়েছিল এটা নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নিজে ক্ষমা করে দিয়েছেন এটা নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নিজস্ব কথা তারপরে ডক্টর জাকির নায়ক বলেন কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বিরুদ্ধে আনিত অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আমাদের জন্য আবশ্যক তিনি নিজে ক্ষমা করে দিতে পারেন কিন্তু খলিফার জন্য এ অপরাধের শাস্তি বিধান করা বাধ্যতামূলক যেমন একজন বিচারক যদি তার নিজের বাসায় চুরি করার অপরাধে চুরকে ক্ষমা করে দেন দিতে পারেন কিন্তু আমা কিন্তু আদালতের কাঠ করায় কোনো চুরের চুরি প্রমাণিত হলে উক্ত চুরের শাস্তি বিধান করা জায়েজ এছাড়া নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এর সাহাবারা যারা দুর্দান্ত সাহসী ছিলেন যেমন উমর রাজু বিভিন্ন সময়ে নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বিরুদ্ধে তথা ইসলামের বিরুদ্ধে কুসা রটানার জবাব দিতে চেয়েছিলেন আঘাতের মাধ্যমে কিন্তু তারা নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নির্দেশে নিজের ক্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই সর্বোত্তম শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন আমাদের উচিত এ মহৎ দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরে অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের পর্যায়ে সুস্পষ্ট করে তোলা কোনো অন্যায় দেখলে আমাদের নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের হাদিস অনুসারে সম্ভব বলে হাত দিয়ে টেকাতে হবে সেটা না হলে কথা দিয়ে বিরত থাকতে হবে আর সেটাও সম্ভব না হলে মনে মনে ঘৃণা করতে হবে আর শেষটা হলো দুর্বলতম ইমানের পরিচয় আশা করি তাসিন হোসেন ভাই বুঝতে পারছেন যে তাসিন হোসেন ভাই যে প্রশ্নটি সুরে দিয়েছেন সেটা কতটা শিশু সুলভ একটি প্রশ্ন ছিল যে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হলে অপমান করা হলে তার বিচারের দাবিতে কোনো বিক্ষোভ করা যাবে না কোনো সরকারের কাছে দাবি জানানো যাবে না এটা কতটুক শিশু সুলভ একটা প্রশ্ন আশা করি তাসিন হোসেন ভাই এই কথাগুলো দ্বারা এই আলোচনা দ্বারা তিনি বুঝতে পারছেন আমরা আমরা যদি আমাদের নিজেদের কোনো আত্মীয়কে আমাদের মাকে আমাদের বাবাকে আমাদের বোনকে কেউ গালি দেয় আমাদের মাকে আমাদের বোনকে নিয়ে কেউ ব্যঙ্গত্ব করে আমরা তার শাস্তির দাবির জন্য সরকারের কাজে যাই থানায় গিয়ে পুলিশে থানায় গিয়ে আমরা কেস করি কেউ যদি ইফটি দিন করে আমরা থানায় গিয়ে কেস করি তার শাস্তির জন্য আমরা মিছিল মিটিং করি তাহলে আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে কেউ ব্যঙ্গত্ব করলে কেউ গালি দিলে তার বিরুদ্ধে সরকারের কাছে আবেদন করা যাবে না শাস্ত্রীর জন্য এটা কেমন একটি প্রশ্ন ভাই আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন আশা করি আমার যে আলোচনাটা আছে এই আলোচনা দ্বারা আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার কত আপনার কথাটা কতটুক শিশু সুলভ আল্লাহ পাকরবুল আলমিন আমাদেরকে বোঝার তফি দান করুন যারা রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে বিভিন্নভাবে গালি দেয় রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নামে বিভিন্নভাবে ব্যঙ্গাত্ম করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদের কপালে যদি হেদার থাকে তাহলে তাদেরকে হেদার দান করুন আর যদি তাদের কপালের মধ্যে হেদার না থাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে যেন ধ্বংস করে দেন আমি